Dzień, Dzień dobry, dobry, Michale. Jak się czujesz na tym czerwonym dywanie? Jak zawsze dobrze. Nie jest to mój pierwszy czerwony dywan, a więc... Jest inaczej, bo ten czerwony dywan jest jednak dłuższy nieco niż w Polsce. Co jak do tej pory najbardziej Cię zaskoczyło tutaj na miejscu, kiedy już dotarłeś do Sztokholmu? Jak na razie nie zaskoczyło mnie nic szczególnego. Jest po prostu, wszystko jest punktualne i idealne. Pytam wszystkich uczestników Eurowizji dzisiaj, jaki jest kolor ich życia, tak jak tytuł Twojej piosenki. Więc what's color of your life? Of course red. <laughs> Dlaczego? Dlaczego czerwony? To kolor pełen emocji uh, i kontrowersji, ale też pełen mocy. Dlatego. Czy jesteś już w pełni zadowolony z tego, jak wygląda twój występ w Myślę, kamerach tak, telewizyjnych? Jest, e, po, tak naprawdę jesteśmy, e, bierzemy udział w konkursie piosenki a, i ja postawiłem na piosenkę, w związku z tym ja jestem bardzo zadowolony. Jaka była najśmieszniejsza sytuacja, jaka spotkała cię podczas tych dni spędzonych w Sztokholmie? To nie było śmieszne, ale to było zadziwiające, że mm, kilka osób, e, które pracują przy tym programie, przy produkcji, a, a takich cudownych pań rzuciło się na mnie i zaczęło mnie obściskiwać i mówią, że będą na mnie głosować. To było takie, to było takie bardzo miłe, bo nie były absolutnie związane z Polską w żaden sposób. Więc... Życzę Ci więc jak najwięcej takich miłych, pozytywnych sytuacji. Baw się dobrze i powodzenia. Trzymamy kciuki. Do zobaczenia. It's from from my soul, from my heart, and uh, it's like lullaby for child. Uh, you know story about this song, yes? Proszę, jak to się stało, że jesteście tutaj? Wszystko zaczęło się już ponad rok temu na planie teledysku piosenki Real Hero, gdzie spotkałyśmy się pierwszy raz z Michałem i ta współpraca zaprowadziła nas już tutaj na scenę Eurowizji do Sztokholmu. Przekich jeszcze projekt.